Cortez. Uh, tama kayo dyan, ano? Nandito tayo sa Camp Caringal, especially sa Criminal Investigation and Detection Unit ng uh, QCPD, kung saan ay uh, dinala itong uh, grupo ni uh, Mayoral Candidate uh, Bingbong Crisologo. At kasama natin siya ngayong umaga para naman bigyan tayo ng uh, update doon sa kasong uh, uh, vote buying di umano laban sa kanilang grupo. Uh, kung ano po, kumusta na po yung uh, ikinaso sa inyo ng uh, QCPD? Hindi pa nga namin alam kung ano yung kakaso sa amin eh. Actually, sinasabi nila vote buying yan. Pero nag-umpisa ito, uh, yun ang headquarters ko. So, meron kaming watchers training for this uh, election sana. Ngayon, nung nagtetraining mga watchers, may pumasok na anim na tao na naka-civilian, naka-shorts, no? uh, naka, uh, naka-shorts lang, naka-chinelas. So, sinita ng mga tao na lang doon. Oh. So, tinawagan ka agad ako, may naman nang gugulo doon. So, being a mayoralty candidate and that being my headquarters, I felt it proper then na uh, puntaan ko. Di ba? So, I went there together with uh, uh, the PDP Laban Secretary General because that's a PDP Laban headquarters. No? And I notified my son, Atorner Edrix, na sumunod kayo. Kasi lawyer yun anak ko. So, on the way kami, tinawag na sa amin ng mga polis raw. Di sabi ko, tanongin yun ID nila, o anong pangalan nila, so that we could charge them for trespassing and for illegal search. Wala pa nangyayari, no? This is the whole story. So, pagdating namin, pumasok ko sa loob, may mga polis na sa labas, naka-uniform, ayaw pumasok, no? So, pagpasok, pagpasok ko, nandun yung mga polis, tinanong ko kung uh, polis sila, ayaw nila magbigay ng ID, ayaw nila mag-ano. So, sabi ko, diyan muna kayo, kasi i-charge sa amin kayo ng trespassing. Or, kung tunay na polis kayo, illegal uh, search sa uh, pasok nyo. After that, biglang dumating, pero wala pang na-aresto. There was no boat buying na-aresto eh. Uh, Paano po so, nangyari? Sinasabi nila, yung anim, nandun raw sila for boat buying. Dahil uh, may tip raw na boat buying. Pero wala naman. After that, nung dumating yung uh, colonel uh, ng yung station commander ng station 3, si Colonel Alberto. Pagdating doon, dito ang tuwa ako para ma-identify na finally kung sino yung mga polis para we can charge them with uh, trespassing and uh, illegal search. Eh, hindi. Problema, pagdating nga doon, nagsisigaw na siya, oh, ay, arresto yung lahat yan. Are, eh, yan, yeah, mga polis, yun, arresto na lang. There was no vote by, wala sila na, oh, ebidensya. Mga tao, wala naman nagtestigo na sila ang binayaran. Wala naman tinuro yung mga polis ako sino namimili. So, how could be the vote buying? Walang binili, wala naman namili. Tapos, sabi ko, Colonel, huwag ganun. Sabi, hindi, let's do it kayo. Tapos, nakita ko yung Colonel, pumasok sa mga kwarto-kwarto without any search warrant. Heard niya. Tapos, nung dumating niya, anak ko, nagpakilala si anak ko na attorney, galing, hindi, arresto yung lahat yan. So, pati ako, inaresto na, pinusasan ako. No? Nung sinabi ko, huwag tinulang ako, yan, nadapa ako. No? Uh, so, tapos, inaresto ako, Pinusasan ako, pinusasan ang anak ko. So, ano That's po yung, it. Opo, uh, kung ano po yung ba sinasabi ng uh, pulisya na vote buying, ano po yung ebidensya nila? Wala nga. Eh, na, nakakuha raw sila. According to their news, nakakuha sila na 800 pesos. sa ID. But 800 pesos, wala naman sinasabi nung yung kinuanan nila na nanggaling sa headquarters ko o binili siya, wala. Basta nakunan lang siya ng 800. Okay. Yun. Kay Atty. Edrix po, ano? at atong lang natin, uh, Atty. Ano po ba yung mga uh, dapat na makita, yung, anong, para masabi natin, may vote buying? Uh, number one, yeah, number one po, meron po dapat kan sinasabihan na uh, kung sinong ibobotong kandidato po. Ganun po yun. Eh wala naman pong ganun na nangyari po. Oh, that's one of the basics po na na kailangan may pera na binibigay at sinasabing iboto mo si ganito. Yan po ang vote buying. Pero doon po sa senaryo kahapon, bago, bago yung pag-aresto, ano po ba yung... Uh, it, it was a watcher's uh, meeting po. And in fact po, um, this is what 
they will uh, nakuha po uh, kas mga kasamaan namin dito. It's a watcher's kit po. Pag tinignan nyo po, ang laman ay ang appointment letter po ng PDP Laban. Kasi po, kailangan kailangan ay appointed ka ng PDP Laban para maging watcher. Certificate of votes po para magtali. At saka po, yung ID po. Bali po, gagamitin po ito lahat for the next day. Today po, sa election po. Because the watchers po have to go there at 5.30 para makita po yung zero, print, zero receipt po ng mga uh, VCM machine po. At saka, can I just clarify one thing po? Uh, hindi po kami na-aresto pala. Pinusasan lang po kami. Dinampot lang po kami. Because uh, when you are arrested, you are read your rights. You are informed. Yes, your Miranda rights. You are informed what you are being arrested po of. And I can attest po, everyone here who is accused of alleged vote buying, they were never read their Miranda rights. And in fact po, in ako po, dumating ako as a uh, lawyer of a uh, mayor, mayoralty candidate Beng Bong Crisologo, pagdating ko po, nagpakilala po ako dahil nakita ko po si uh, Edwin Rodriguez po, Secretary General ng PDP Laban, na aarestuhin na po. So tinanong ko po, uh, ano po ang ano, sinabihan nyo na po ba kung ba't siya aarestuhin? At saka po, binasahan na po ba ng Miranda Rights? Tapos nagalit po, o oh, sige, babasahan ko na yan. Binasahan niya. Meron siya, eh, babasahan ko na yan, sige. Uh, at, uh, ikaw, sino ko ba? Uh, abogado po. Eh, sama mo na yan. Uh, Pasasa na rin yan. So, attorney, ilang oras na po kayo nandito sa SIDU uh, after simula nung kayo uh, inaresto doon sa headquarters at hanggang ngayong oras? We were, 7 here. Yeah, we were here at around uh, 8.30 yata. 8.30. So, may, wala pa rin po bang naisasang pang uh, malinaw na kaso? Ala, ala. We don't even know what we're being charged for. Uh, ang meron na nangyari kanina, yun lang medical kami doon nga nakita yung sugat ko uh, yun, yun lang, wala na So uh, ano pong uh, plano ninyo legal move uh, uh, dito sa nangyari na ito? Uh, kung... Well, una-una uh, kung hindi sila mag uh, papain ng demanda they have to release us within 18 hours which is at 2 o'clock in the afternoon so that I can vote no? if they will not then eto ay eh, maliwanag <laughs> paglabag na, tataka ako, vote buying. Wala na naman vote buying. E then, no? wala, wala, walang nauli pera. Tapos, samantalang kahapon, blatantly, ang SBP party ni Joy Belmonte, Sanguian Soto, no, nandun sila, nandun ay siguro, nandun sila sa Roosevelt Avenue. No? Grand Rally, ang daming tao, dumating si Willie Rabillami, nag-show, Tinawag niya si Joy, nendorse siya. At sige, nendorse siya. Tapos, namigay ng tag-1,000 sa crowd. Huh? After that, nendorse siya na naman si Joy. Eh, ang dami namin polis. In front of thousands of people, hindi naman nila inaresto. Tapos eto, wala naman boat buying, paaresto nila. Na pati yung mga sumaklolo lang, like me, pati abogado, eh, eh, eh inaresto nila. Kung araw, Trump up charges. Okay. Kung araw po ng eleksyon na ngayon, ano, botohan na po natin ngayong araw na to. Ano po ang uh, inaasahan natin kung kayo ay uh, dapat umaga kayong maboboto? Yun ang schedule ninyo? Oo, oh, dapat. Eh, nahin ako lang ang schedule kong boboto. Pero ano po, uh, yan ang gusto siguro nilang mangyari. Mga katunggali natin na hindi ako makakaboto. Pero I don't know. Uh, I think the people of Gerson City are mad uh, with what happened. Kung mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Well, sa akin, sa ating mga kababayan sa Gen City, uh, lumabas po kayo, bumoto kayo, para patan yung bumoto, bumoto po kayo, at uh, tayo po ay magbantay. Kasi po, tignan nyo, uh, ang police na uh, abuse dito sa Lonson Quezon, kung kaya nilang gawin sa congressman po ito, kaya rin nilang gawin sa ordinaryong tao. Pangalawang beses na nilang ginawa Ito, itong si General Escobel uh, at saka itong si uh, Colonel uh, uh, Colonel Alberto uh, si Escobel dalawa na. Kung naalala ninyo nung namatay si Kapitan Beng Beltran kasama ko, yun anak niya anak ni Kapitana at ako being the mayoralty candidate congressional candidate ko si Kapitana Beng Beltran Ayaw nila kang papasukin na naman dito sa kampo. Uh, 
para mag-attend ng, uh, ng press uh, conference. Ang pinapasok nila, Joy Belmonte na naman. Eh, ewan ko kung anong klase ang pulis natin dito sa Lonson Quezon. Maraming salamat po, uh, Kong uh, Bingbong Crisologo. At uh, nandito tayo sa isang area ng uh, Sido, ano, kung saan nandito rin. Uh, yung iba pang mga kasama ni uh, uh, Kong uh, Crisologo na inaresto din doon sa isang uh, sa kanilang headquarters kahapon, bandang uh, 8.30 ng gabi. At uh, sila ay naghihintay kung ano pa yung mga susunod na uh, proseso nga uh, sila isa sa ilalim ng uh, uh, QCPD po, ano, kaugnay nung uh, sinasabi ng uh, vote buying uh, ng kampo ni uh, Kong uh, Crisologo. Uh, Sir Senate Juliet, meron pa po ba kayong mga karagdagang uh, tanong? Uh, Eden, sila lahat? Ilan lahat sila? 46, 48? 46 or 48 ba silang na ano? Uh, kanina tinanong natin ano, si Sec. Jen Edwin uh, Rodriguez. Um, Mga 44 daw po yung mga inaresto lahat uh, ng uh, QCPD dyan sa bahagi po ng uh, kanilang headquarters uh, uh, sa bahay Toro. Can you tell us, uh, Eden, new reactions nung mga kasama ni Congressman Crisologo? What were their uh, reactions nung sila ay arestohin? Uh, Ate Julie, kanina na, kausap natin yung ilan sa mga poll watcher, ano, sila yung nagulat din at nagtataka bakit may mga pumunta doon sa headquarters at uh, sila nga ay uh, uh, nagulo doon dahil sa sinasabing may vote buying. Maging yung uh, sinasabi ng uh, pulisya na uh, isang uh, Renato Echas ay uh, nagsabi rin na uh, uh, hindi niya alam kung uh, saan galing yung uh, pera. Hindi rin, na, hindi rin niya sinasabi na galing ito kay uh, uh, Kong uh, Bingbong Crisologo o sa kampo nila. Basta daw uh, siya ay uh, uh, hinuli na lamang doon sa uh, nasabing uh, headquarters nang hindi niya alam yung dahilan. Pero meron siyang sinasabing hawak na 800 pesos. Hindi mm -hmm. lang niya matukoy kung uh, kanino nang galing yun. Ibig sabihin, till 2 p.m. ay maghihintay tayo kung ano na mangyayari. Ganun ba yun, uh, Eden? Yes, Ate Julie. Kasi marami itong mga ito. No? Kung uh, dadan lahat sila doon sa proseso, ay uh, talaga nga abutin na sila ng ganong oras. Mm. At uh, yung tendency na hindi sila makaboto, malaki, may posibilidad na hindi sila makaboto uh, ngayong uh, halala na ito. Pero de depende pa rin kung ano ba yung mga ibang yan. Andito naman yung abogado ng uh, kampo ni Congresologo at saka yung iba nilang mga opisyal sa PDP laban. Uh, yung mga poll watcher nila na nandito na sa bumbalik, hindi pa sila nag-aalmusan. at hindi pa rin sila nakakaligo simula nung din nila sila dito uh, even sin sina uh, kong uh, krisolog at saka yung uh, kanyang anak ay uh, hindi pa rin uh, kumakain at hindi pa rin sila nakakaligo ngayong uh, mga oras na ito maraming salamat Eden si uh, si Eden yan Santos ano? nandyan sa oh, Camp Karingal oh. mm -mm. Ang gusto din sana nating malaman no kung ano ang reaksyon ng mga supporters nito ni Kong kung sila ba mm -hmm. pupunta doon sa Camp uh -oh. Karingal ngayon. Ah uh, oo. Mm -hmm. Mm -hmm. So uh, marami pa kaming uh, ibabalita sa inyo sa pagpatuloy po ng desisyon ng Bayan 2019.